हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेवन लेक्चर के लिए हम लोग आ गए हैं आज हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का छठा लेक्चर है और इंजीनियरिंग ड्राइंग का हमारा सातवां लेक्चर है तो हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में हमने पढ़ चुके थे कौन का पढ़ लिए थे बाकी आज हमने बताए थे कि नेक्स्ट जो है हम लोग को इंक्लाइनेशन मतलब जो है एक्सिस हमारा किसी भी प्लेन से जब इंक्लाइंड हो तो उसका प्रोजेक्शन किस तरह का बनेगा उसके लिए हम लोग आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक सिलेंडर सिलेंडर का एक्सेस जब इंक्लाइंड हो और एंडल के साथ वर्टिकल के साथ तो उसका प्रोजेक्शन कैसा होगा तो हम लोग आज एक पहले सिलेंडर से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो देखते हैं कोई क्वेश्चन जैसे हमने स्टार्ट कर लेते हैं कोई प्रॉब्लम ठीक है प्रॉब्लम जो कि है ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए सिलेंडर सिलेंडर बेस डायमीटर बेस डायमीटर सिक्सटी एम एम एंड एक्सिस सेवेंटी फाइव एम एम लॉन्ग सेवेंटी फाइव एम एम लॉन्ग इज इनक्लाइंड है इनक्लाइंड है थर्टी फाइव डिग्री टू द एच पी थर्टी फाइव डिग्री टू द एच पी बस क्वेश्चन एकदम छोटा सा है क्या है ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए सिलेंडर बेस डायमीटर सिक्सटी एम एम एंड एक्सिस सेवेंटी फाइव एम एम लॉन्ग एक्सिस हमारा जो कि सेवेंटी फाइव एम एम दिया हुआ इज इनक्लाइंड है थर्टी फाइव डिग्री टू द एच पी मतलब थर्टी फाइव डिग्री एच पी से इंक्लाइंड है तो इसका प्रोजेक्शन कैसा होगा तो हमने सिलेंडर को एजूम किया है हमारा सिलेंडर है है ना इसका जो बीच का जो पॉइंट होगा उसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं एच बोलते हैं इसको यही एक्सिस हमारा इनक्लाइन है और एंटर के साथ थर्टी फाइव डिग्री मे बी यही इसका एक्सिस होगा जो बीचों बीच मे बी कुछ इनक्लाइन हो सकता है ये थर्टी फाइव डिग्री है ना थर्टी थर्टी फाइव डिग्री ठीक है एच पी के साथ या तो फिर इस तरीके से इंक्लाइन होगा ये भी इंक्लाइनेशन हम लोग थर्टी फाइव डिग्री अगर होगा इसका प्रोजेक्शन वन भी दिखाना जब इस टाइप का ही इंक्लाइनेशन होगा तो हम लोग को व्यू को दिखाई देगा तो सामने में कंप्लीट सिलेंडर दिखाई दे रहा होगा जो कि रेक्टेंगुलर शेप में दिखाई देगा ठीक है तो हम लोग इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले हमने एज इज वर्ल्ड जो हमने लास्ट सभी प्रॉब्लम में देखे होंगे एक स्पाई इंक्लाइन है ड्रॉ कर लेंगे ठीक है उसके बाद हम लोग को सबसे पहले एक सिलेंडर बनाना होगा ठीक है सिलेंडर जिसका बेस हमारा एच पी से इंक्लाइन था तो बेस हमारा एच पी पे कर रखेंगे ठीक है जब इसका बेस हमारा एच पी पे रखेंगे तो कुछ इस तरीके का सिलेंडर बन जाएगा जो कि हम लोग सिलेंडर का प्रोजेक्शन पढ़ चुके थे इसको डिटेल से उतना नहीं बता रहा बट हम लोग को समझ में आ जाएगा कि बेस हमारा कहाँ पे बेस हम लोग को कहाँ दिख रहा है एच पी पे दिख रहा है जब बेस हमारा एच पे है तो इसका जो है प्लान कहाँ पे दिखाई देगा प्लान कुछ हम लोग को दिखाई देगा एच पी पर है ना प्लान एच पे दिखाई देगा जो कि सर्कुलर फॉर्म में होगा जो कि ये हमारा इसका क्या हो जाएगा प्लान हो जाएगा ठीक है तो इसको जो है एज दिस हमने बताया था कि इसको हम लोग बारह भाग में डिवाइड कर लेते हैं ठीक है तो बारह भाग में हम लोग स्टैंडर्ड केस में इसको हमने डिवाइड कर लेते हैं ठीक है उसके बाद इसको हम लोग बताए थे कि इसको हम लोग ये आगे बढ़ाकर इस पॉइंट पर मिला देते हैं ठीक है तो इसको हम लोग क्या करेंगे सीधा ऊपर की ओर सभी लाइन से बढ़ा देंगे इस इतना तक पीछे हम लोग पढ़ चुके थे तो इसको हम लोग फास्ट में जल्दी जल्दी से बना दे रहे हैं बाकी डिटेल से हम लोग उधर देखेंगे यही इस सिलेंडर का प्रोजेक्शन हमने पहले भी देखे थे जिसका बेस हमारा एच पी पर है है ना एच पी पर है उस टाइम हमारा इलिवेशन हमारा कहाँ ये है इलिवेशन और ये हमारा इसका प्लान है उसके बाद अब जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था 
35 डिग्री इंक्लाइंड तो डी HP HP से इंक्लाइंड है 35 डिग्री तो हम बताएं कि जब HP से इंक्लाइंड होगा तो इस डायरेक्शन से जब हम लोग देखेंगे तब इंक्लाइनेशन दिखाई देगा ऊपर से तो नहीं दिखाई देगा तो इस इस कारण से जब इसको हम लोग देखेंगे तो कुछ एक्सिस जो है एक लाइन हम लोग सबसे पहले कोई एक पॉइंट ले लिए इस पॉइंट पर से एक जो है 35 डिग्री इंक्लाइंड एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ठीक है 35 डिग्री जो कि ये एंगल हमारा हर हाल में 35 होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक है तो ये हमारा 35 डिग्री हो गया उसके बाद इसी पॉइंट पर इस पॉइंट इस लाइन पर कहीं पर एक पॉइंट मार कर लेंगे जो कि हमने कुछ मार कर लिए कहीं पर ये अपने मन से हमने मार कर लिए उसके बाद जितना इसका बेस था ठीक है जितना इसका बेस बेस कितना हमारा हमारा दिया हुआ है 60 एमएम दिया हुआ है तो हम इस पॉइंट पर से 30 एमएम इस डायरेक्शन में और 30 एमएम इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि इस लाइन का परपेंडिकुलर होना चाहिए ठीक है इस लाइन का परपेंडिकुलर होना चाहिए ठीक है तो ये हमारा 60 एमएम कुछ 60 एमएम का एक लाइन बन जाएगा ठीक है हर हाल में ये पर 90 डिग्री होना चाहिए ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इस पॉइंट से 60 एमएम 75 एमएम ऊपर जो कि एक्सिस हमारा है उस पॉइंट को हम लोग निकाल लेंगे तो कुछ मान लीजिए कि ये हमारा 75 एमएम था ठीक है 75 एमएम इसके बाद इस पॉइंट से या तो फिर इस पॉइंट से क्वेश्चन लिख लिए होंगे इसको इरेज कर देते हैं सर तो इस पॉइंट से हम लोग जैसे हमने यहां किए सेम प्रोसेस यहां पे 60 डिग्री से 60 एमएम का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि इस लाइन के ये क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला देंगे इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला देंगे ये हमारा इस सिलेंडर का इंक्लाइंड जब एक्सिस 35 डिग्री है तो इसका प्रोजेक्शन होगा हमने कुछ नहीं किए सिर्फ इस लाइन को इस सिलेंडर को टर्न कर दिया जो कि 35 डिग्री है है ना एंगल हमारा 35 डिग्री है उसके बाद यहां से डिस्टेंस जो है जो यहां से डिस्टेंस है ये डिस्टेंस को या इस पॉइंट पर इस पॉइंट से मेजर करके यहां पर रखकर इस पॉइंट को हम लोग काट देंगे तो हमारा ये पॉइंट आ जाएगा इसको नेम कर देते हैं थोड़ा सा समझने के लिए आसानी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 ठीक है तो इसके पीछे क्या आएगा ए B, C, D, E, F, G, H, I, J, K एंड L इतना हम लोग पढ़ चुके थे पहले भी तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे one dash, two dash, three dash, four dash, five dash, six dash, six dash and seven dash, eight dash, nine dash, ten dash, eleven dash, twelve dash ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा a dash b dash c dash d dash e dash f dash g dash h dash i dash j dash k dash and a dash ठीक है इतना हम लोग देख चुके हैं point a dash से b dash को मेजर करना है कंपास से और इस point पर रखकर जो कि हमारा क्या है इसको हम लोग name देंगे a1 dash ठीक है और यहाँ यहाँ पर रखकर इसको हम लोग को काट लेना है कुछ ये पॉइंट ए से जो कि हम लोग को b1 डैश मिल जाएगा करना क्या है a1 डैश पॉइंट से b1 डैश पॉइंट को मेजर करना है और यहां पर रखकर काट लेना है ठीक है उसके बाद c b1 से d1 को मेजर करना है और यहां पर रखकर काट लेना है ठीक है उसी तरीके से उसी तरीके से C C1 पर रखना और D1 को करना है जो कि हम लोग को यहाँ पे C1 डैश और यहाँ पे मिल जाएगा D1 डैश उसी तरीके से D1 से E1 को मेजर करके काट लेना तो ये हमारा हो जाएगा E1 डैश उसी तरीके से E1 से F1 तो हमारा हो जाएगा F1 डैश लास्ट में हमारा क्या बचेगा G1 डैश 
ठीक है उसके बाद इसी के बैक साइड में जी एच वन डैश आई यू लाइक डैट है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा डी डी तो इधर क्या हो जाएगा जे वन डैश ठीक है उसी तरीके से टोटल नेम को भी कर लेना सेम प्रोसेस फिर हम लोग को यहाँ भी करना है जो कि हो जाएगा वन वन डैश टू वन डैश इसी तरीके से थ्री वन डैश फोर वन डैश फाइव वन डैश सिक्स वन डैश एंड ये सेवन वन डैश ये हमारा रहेगा सेवन वन डैश सभी पॉइंट को एक दूसरे से मिला देंगे तो ये कुछ पॉइंट आएगा ठीक है हम लोग को ये कुछ लाइन बन जाएगा जहां पे देखेंगे ये जो गैप है ये दोनों लाइन के बीच ए वन डैश से बी वन डैश का गैप जो है बराबर होगा एफ वन डैश और जी वन डैश गैप का ठीक है मतलब ये जो गैप और ये गैप हमेशा बराबर होगा ठीक है तभी ये फिगर क्लियर आएगा नहीं तो ये गलत हो जाएगा हमने मेजर करके नहीं बनाया इसलिए थोड़ा सा मेरी आप लोग को गैप ज्यादा छोटा बड़ा दिख रहा होगा लेकिन ये हर हाल में ऐसा ही आएगा ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जो भी लाइन हम लोग को बन गया कंप्लीट उस लाइन को इस कॉर्नर से सीधा एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर नीचे की ओर एक लाइन ड्रॉ करने हैं ठीक वही प्रोसेस सभी पॉइंट से करने हैं टोटल जो है सभी पॉइंट से करने हैं तो करना क्या है उसको हम लोग देखते हैं करते हैं ठीक है सबसे पहले बताएं इस लाइन से सीधा नीचे की ओर हम लोग पॉइंट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा ठीक है हर केस में वैसा ही कुछ करना है कुछ ये लाइन बन जाए ठीक है उसके बाद सेम प्रोसेस यहां इस पॉइंट से भी करना है सीधा नीचे की ओर जो कि इसके पर पेंडिकुलर होगा एक्स वाई के पर पेंडिकुलर ठीक है हमने ड्रॉ कर दिए कुछ सीधा नीचे की ओर और उसके बाद यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद जितने भी पॉइंट इस सर्किल पे है सर्कम सर्किल का सर्कम फ्रेंस पे उस लाइन उस पॉइंट को सीधा एक्स वाई के लॉन्ग एक्स वाई के पैरल सभी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि इस लाइन को परपेंडिकुलर पे काट रहा हूँ मीन्स नाइन्टी पे काट रहा हूँ है ना नाइन्टी डिग्री जस्ट एक्स वाई लाइन के पैरल लाइन ड्रॉ कर लें हर एक पॉइंट से तो हम लोग कुछ ड्रॉ कर लें ठीक है हम लोग को कुछ इस तरीके का एक ग्राफ के फॉर्म प्लॉट हो जाएगा ठीक है उसके बाद हम लोग देखेंगे इस फिगर को ये पॉइंट हम लोग का डी वन है जो कि यहाँ पे जे से क्रॉस कर रहा है ना तो इस पॉइंट को हम लोग टोटल को इंटरसेक्शन को मिला लें पॉइंट को मार्क कर लें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से हमारा ए है ठीक है तो ये हमारा हो जाएगा बी ठीक है जो कि यहीं से आ रहा होगा बी सी D, E, F, G, H, I, J, K, L, ठीक है टोटल हम लोग को पॉइंट हमने मार्क कर दिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सभी पॉइंट को एक दूसरे से मिला देंगे जो कि हम लोग को मिलाना है फ्री है है ना हाथ से मिलाना है तो हम जब इसको मिलाएंगे
ठीक है तो कुछ इस तरह का ग्राफ प्लॉट हो जाएगा जो कि हम लोग को फॉर एक तरह का एक एलिप्स के फॉर्म में बनेगा ठीक है उसके बाद हम लोग देखेंगे इस पॉइंट से सभी पॉइंट को इसी तरीके से घर में मिला लेंगे तो ये भी हमारा सेम इलिप्स के फॉर्म में ही आया ठीक है तो थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे दो इलिप्स बन रहा होगा उसके बाद इस एज को इस एज से मिला देंगे ऐसा क्यों हो रहा है थोड़ा सा हम बताएंगे इसके बाद डिटेल से इस एज को इससे मिला देंगे ठीक है उसके बाद थोड़ा सा और रह गया जब हम लोग थोड़ा सा पहले समय लेते हैं उसके बाद हम लोग इसको नेविंग भी कर लेना है नेविंग कैसे कर लेंगे ए वन ए हमने यहाँ लिखे थे तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ए वन ठीक है ए वन ए टू सॉरी बी डी वन सी वन डी वन ई वन एफ वन जी वन एच वन आई वन जे वन के वन एंड एल वन ठीक है उसी तरीके से उधर हम लोग लिख लेंगे इधर हम लोग लिख लेंगे क्या हो जाएगा स्टार्ट वन 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 टू वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स वन सेवन वन एट वन नाइन वन टेन वन एलेवन वन ट्वेल्व वन ठीक है हमने यहाँ तक नेमिंग भी कर ली है और इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं सबसे पहले यहाँ तक हमने जो प्रीवियस क्लास में भी बताए थे बस हमने वही काम किए थे जिसका बेस हमारा एच पर था तो उसका हम लोग टॉप और फ्रंट बना लिया ठीक है तो हमने ये कंप्लीट बनाया उसके बाद हमारा क्वेश्चन में था कि एक्सिस जो है उसका एक प्लान है हर एंटर के साथ 35 डिग्री ठीक है तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सिलेंडर कुछ है ठीक है मान लीजिए कि ये हमारा सिलेंडर है सिलेंडर इनिशियल केस में कुछ ऐसा था मतलब सीधा इसका एक्सेस हमारा परपेंडिकुलर था एच पे ठीक है एच के परपेंडिकुलर था फिर इसी को हमने थोड़ा सा टर्न कर दिया थोड़ा सा टर्न कर दिया मे बी इसका एक्सेस जो है प्लान हो जाएगा थर्टी डिग्री ठीक है जब 35 डिग्री हो जाएगा तो इसका प्रोजेक्शन बनाना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब सिलेंडर हमारा इस तरीके से रखा हुआ रहेगा तब क्या होगा जब इसका हम लोग प्लान जब इसका प्लान बनाएंगे तो हम लोग को कुछ फॉर्म दिखाई देगा जो कि सर्कुलर दिखाई देगा ये सर्किल ना हो के इलिप्स बन जाएगा है ना ऊपर का जो पोर्सन इनिशियल केस में ये सर्किल दिखाई दे रहा था लेकिन जब इसको हमने टर्न कर दिया तो इलिप्स ये सर्किल ना हो के ये इलिप्स बन जाएगा ठीक है हमने बताए थे वही या तो फिर आइसोमेट्रिक जब पढ़ोगे उसमें देखे होगे जब हम लोग इसका इनप्लाइन कर देते थे थर्टी डिग्री या थर्टी डिग्री तो कुछ यहाँ पे इलिप्स फॉर्म बनता था सेम केस जब इसको हम लोग टर्न किए तो ये पोर्सन हम लोग को दिखाई दे रहा था जो कि एक सर्कुलर इलिप्टिकल शेप में दिखाई देगा जब हम लोग इस सेम इसको देखेंगे जब इस, इसी सिलेंडर को हम लोग इस डायरेक्शन ऊपर से ही देखेंगे तो ये भी क्या सर्किल दिखाई देगा बट यहाँ पे कुछ पोर्शन जो कि हम लोग जब इसका प्लान जब बनाएंगे तो ये पोर्शन नीचे का जो पोर्शन है कंप्लीट हम लोग को दिखाई नहीं देगा बट वहाँ पे होगा जिसके कारण हम लोग यहाँ पे कुछ हिडन लाइन ड्रॉ कर लेंगे ठीक है ये हमारा डॉक्टर लाइन जो कि हिडन लाइन भी कर लेंगे है ना ये हमारा इसका सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे पोर्सन है हमारा जो कि डॉटेड लाइन है हिडन लाइन ठीक है और ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा जब हमारा टर्न हो जाएगा टर्न मीन्स थर्टी फाइव डिग्री अगर टर्न हो तो इसका ये प्रोजेक्शन हो जाएगा ठीक है तो इस क्वेश्चन समय में आगे होगा अगर किसी को भी डॉट होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में भी मतलब श्रेष्ठ का एग्जाम में तो ये सीओर स्टार्ट का प्रॉब्लम आएगा तो इसमें हमारा एक्सिस था मेनली हॉरिजेंटल के साथ इंप्लाइन एक हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे वर्टिकल के साथ जब इंप्लाइन होगा उस टाइम क्या होगा उस टाइम हम लोग क्या करेंगे वर्टिकल के साथ इंप्लाइन होगा तो ये वाला फेस हमारा ऊपर चल जाएगा और ये फेस नीचे आ जाएगा उस टाइम ये फेस ऊपर चला जाएगा और ये फेस नीचे आ जाएगा बस इतना ही होगा डिफरेंट बस इतना ही होगा तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे वर्टिकल वाले के वर्टिकल के साथ इंप्लाइन होगा तो उसका प्रैक्टिस करके और ग्रुप में भेज देंगे ठीक है तो ये हमारा हर सिलेंडर का हम लोग देख लिए आगे जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो सब टॉपिक होगा मीन्स मे बी देखते हैं हम लोग प्रिजम को और पिरामिड को देखते हैं ठीक है तो हमने इस प्रॉब्लम को तो समझ लिया हमारा प्रॉब्लम बस हमने एक
दिए थे एच पी से इंक्लाइंट जब एक्सिस हमारा था तो कुछ उसका प्रोजेक्शन देखे थे ठीक है वी से आप लोग का होमवर्क है वी से बनाकर आप ग्रुप में सेंड कर दें ठीक है आगे हम लोग देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम ये तो हमने सिलेंडर को देख लिए ठीक है आगे हम लोग देखते हैं पिरामिड को और फ्रिज को पहले प्रिज्म से पहले हम लोग मोन इज देख लेते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ए कोन ऑफ बेस सिक्सटी एम एम एंड एक्सिस सेवेंटी एम एम सेवेंटी एम लॉन्ग इज इन प्लान एट इन प्लान एट थर्टी डिग्री टू दीपी क्वेश्चन जो प्रीवियस हमने देखे थे प्रीवियस में हमारा था क्वेश्चन कि एक्सिस जो है सिलेंडर का एक्सिस हमारा इन प्लान था 35 डिग्री एच पी के साथ अभी हम लोग देख रहे हैं वीपी के साथ ठीक है ये सब क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कौन तो हमने लास्ट देखे कौन का प्रोजेक्शन कैसा होता है हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने का ठीक है तो ये हमने एक सौ बाई एक्सिस ड्रॉ कर दिए ठीक है उसके बाद कौन हमारा कौन है वीपी से इन प्लान हम लोग को फाइन करना है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे कि वीपी से जब एक प्लान हो कोई भी सब वीपी से एक प्लान है तो सबसे पहले कौन हम लोग कैसा होगा ये अगर मान ले कि अगर हमारा कौन है ठीक है ये हम लोग कौन अगर सपोज मान लेते हैं तो ये हम लोग को क्या अगर जो ग्राउंड पे रखा हुआ मतलब रेस्टिंग बेस हमारा अगर एच पी पर है तो इसका प्रोजेक्शन हम लोग देखे थे जो प्रीवियस प्रॉब्लम था हम लोग को क्या दिखाई दिया था फेस दिखाई दिया था रेक्टैंगुलर बट बेस हमारा सर्कुलर दिखाई दिया था और वहाँ पे एच पी से इंक्वाइन था तो हमने इसको टर्न कर दिया था सिलेंडर का एक्सिस को थोड़ा सा टर्न कर दिए थे और एंगल में भी थर्टी फाइव था तो प्रोजेक्शन हम लोग देखे थे अभी जो हमारा कुछ क्वेश्चन है कि बेस हमारा वीपी पर है तभी उसको हम लोग इंक्वाइन कर लेंगे थर्टी डिग्री वीपी के साथ तो बेस हमारा अगर वीपी पर है तब जब इसको हम लोग देखेंगे इसका व्यू तो क्या दिखाई देगा एलिवेशन हम लोग को दिखाई देगा सर्किल ठीक है और इसका जो है प्लान क्या दिखाई देगा ट्राइंगल दिखाई देगा तो कैसे दिखाई देगा तो हम लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन भी देख चुके थे कुछ इस फॉर्म में दिखाई देगा देखेंगे ये सर्किल हो गया जो जिसका साइज बेस साइज दिया हुआ था सिक्सटी एम ठीक है बेस साइज हमारा सिक्सटी एम दिया हुआ था तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर्कुलर फॉर सर्किल हमारा बेस हम लोग को हो गया उसके बाद हम बताए थे इसको बारह भाग में जैसे डिवाइड करते थे एज यूजल वैसे ही हम लोग इसको कर लेंगे बारह भाग में डिवाइड कर लिए ठीक है तो हमने कर लिया इसके बाद बताया था कि सभी पॉइंट से सीधा नीचे की ओर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगा तो हमने कर दिया ठीक है कंप्लीट उसके बाद जो हमारा एक्सिस एक्सिस हमारा कौन सा है यहां पर था तो ये लाइन हम लोग इसको बढ़ा देंगे नीचे की कितना हाइट है कितना है क्या सेवेंटी एम एम है तो सेवेंटी एम एम हमने नीचे की ओर ड्रॉ कर दी है ठीक है उसके बाद इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला देंगे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला देंगे ठीक है उसके बाद सेम जो सभी पॉइंट था सभी पॉइंट से एक दूसरे को 
नीचे की ओर जो टॉप हुई टॉप था इसका वहां से सभी को मिला देंगे कुछ इस तरीके से मिल रहा है ठीक है और ये भी लाइन क्या है ये भी डार्क लाइन होगी हार्ड लाइन ठीक है तो ये हमने कंप्लीट कर दिया उसके बाद नेमिंग कर लेंगे नेमिंग बताए थे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए डैश ये हमारा बी डैश सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल ठीक है सब डैश उसके बाद ये हमारा हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी उसके बाद पीछे एच आई एच आई जे के एंड एल ठीक है और ये हमारा ओ और ये हमारा ओ डैश ठीक है तो ये कंप्लीट हमने ड्रॉ कर लिया उसके बाद यहाँ तो प्रीवियसली हमने देख चुके थे अब हम लोग को इम्प्लाइड करना है भीपी के साथ एक्सिस इसका क्या था जब हमारा बेस बेस हमारा जब भीपी पर था तो एक्सिस हम लोग को दिख रहा होगा कि ये भीपी के परपेंडिकुलर है भीपी के परपेंडिकुलर दैट मीन्स एच पी का है पैनल ठीक है तब इसी को हम लोग थोड़ा सा इम्प्लाइन कर देंगे मतलब मे बी थर्टी डिग्री अगर होगा इसका प्रोजेक्शन दिखाना था तो उसके बाद हम लोग पहले की लाइन में जब पढ़े थे लाइन में दिखाया था कि कोई भी लाइन हम कहीं पर से पॉइंट मार्क कर लेंगे उसके बाद इस पॉइंट से 30 डिग्री इंक्लाइन एक लाइन ड्रॉ करना है ठीक है तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है लाइन मे बी इस डायरेक्शन में या तो फिर इस डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में बताया था ठीक है तो हमने मार्क कर लिए उसके बाद इस लाइन इस लाइन को कहीं पर एक पॉइंट हम ले लेंगे ले, कहीं पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लिए उसके बाद इस पॉइंट से सीधा इस पॉइंट के परपेंडिक इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका साइज जो है जिसका साइज जो है कुछ जिसका साइज कुछ कितना होगा बेस हमारा सिक्सटी एम एम है ठीक है तो हमने इसको हमने क्या कर लिया ड्रॉ कर लिया है बेस हमारा यहाँ पे क्या है सिक्सटी एम एम मीन्स थर्टी एम एम थर्टी एम दोनों साइड में और ये जो है एंगल हम इस जो है नाइन्टी डिग्री होना चाहिए ठीक है तो हमने ये ड्रॉ कर लिया है उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट से इसको मिला लेंगे जब भी हम लोग टर्न करेंगे तो हम लोग इसका जब एलिवेशन प्लान जब बनाएंगे तो क्या सेम साइज दिखाई देगा तो हमने क्या किए इसको जो है इस लाइन से इसको मिला देंगे इस पॉइंट से और इस पॉइंट को इससे मिला देंगे सेम बाई सिलेंडर में हमने भी यही काम किए थे ठीक है उसके बाद जैसे पॉइंट था ए पॉइंट को बी से मेजर करके ए पॉइंट को बी यहाँ पे मार्क कर लेना है ना तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे ए अगर ये है इसको हम लोग ए वन अगर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कुछ बी वन मिल जाएगा हम लोग को उसी तरीके से ये सी वन और ये सी वन और ये हमारा डी वन और ये हमारा ई वन और ये हमारा एफ वन और ये हमारा जी वन ठीक है हमने टोटल पॉइंट को मार्क कर लिया उसके बाद ये पीछे में क्या रहेगा एफ जी एच आई जे के एंड एल वन ठीक है हमने सिर्फ जो लिखे थे उसी को ए से मेजर करना बी को मार्क करना ए से मेजर करेंगे बी को मार्क करेंगे बी से मेजर करना सी को बी बी से बी से सी को मेजर करना है और बी वन से सी वन को मार्क कर लेना ठीक है तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया उसी तरीके से इसको हमने जैसे प्रीवियर उस वहां से हर एक पॉइंट से मिला दिए थे सेम इसको भी मिला देना तो हमने कुछ मिला लिया तो ये कंप्लीट हमने और इसको ओवर नाम दे देना तो ये हमारा मिला दिए उसके बाद क्या करना है जो प्रीवियस प्रॉब्लम में किए थे क्या किए थे सभी लाइन से ऊपर की ओर लाइन एक्स वाई लाइन के एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके ऊपर की ओर बढ़ा देना है ठीक है तो कुछ हमने इस तरीके से ऊपर कर लिया है ना ऊपर बढ़ा लिया उसके बाद क्या होगा उस जितने भी लाइन थे है ना जितने भी लाइन हमारा डी वन पॉइंट टी वन पॉइंट सभी पॉइंट से एक्स वाई के पैरल हर एक पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ठीक है तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा
तो हमने कंप्लीट कर लिया उसके बाद इस पॉइंट इस लाइन को भी ऊपर की ओर बढ़ा देंगे तो हमने इसको कंप्लीट ऊपर की ओर बढ़ा दिया उसके बाद देखेंगे जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा यहाँ पे हमारे क्या ओवन है तो ओवन ये हमारा क्या हो जाएगा इसको हम लोग देखते हैं एडस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए वन ठीक है कौन से पॉइंट इस लाइन से ये पॉइंट हमारा ठीक है उसके बाद ये हमारा क्या बी डैश था तो ये हमारा क्या हो जाएगा डी वन डैश उसी तरीके से सी वन डैश डी वन ई वन एफ वन जी वन एच वन आई वन जे वन के वन एल वन ठीक है इस पॉइंट सभी पॉइंट को हम लोग जब मिला देंगे फ्री हैंड ठीक है बट कर्व जो है स्मूथ होना चाहिए और ये कर्व जो है लगना चाहिए कि वो इलिप्टिकल फॉर्म में है है ना इलिप्टिकल फॉर्म में ये हमेशा जो है एलिप्स के फॉर्म में दिखाई देगा तो हमने इस कर्व को ड्रॉ कर लिया ठीक है उसके बाद एक चीज और यहाँ पे है ये और ये चीज हम लोग नेमिंग को कंप्लीट कर लेंगे ये हमारा क्या है डी वन डैश और ये जी वन डैश और ये हमारा जे वन डैश ठीक है ये कंप्लीट इसका नेमिंग हो गया और ये हमारा कितना था थर्टी डिग्री था ठीक है थर्टी डिग्री और हमारा एक्सिस कितना दिया हुआ था सेवेंटी एम एम और इसका बेस कितना दिया हुआ था बेस हमारा कुछ दिया हुआ था फाइव ऑफ कितना सिक्सटी सिक्सटी ठीक है तो ये इसका क्या हो गया कंप्लीट व्यू हो गया ठीक है तो ये कौन को हम लोग देख लिए अगर डाउट होगा तो कमेंट करके या फिर कॉल करके पूछ लेना ठीक है तो हम लोग कौन को देख लिए आगे हम लोग देखेंगे प्रिज्म को ठीक है उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रिज्म का प्रोजेक्शन और पिरामिड का ठीक है थोड़ा सा एक पोर्शन थोड़ा सा छूट गया था देखिए क्या था हमने ये तो कंप्लीट कर लिए थे इसके बाद इस लाइन से इस लाइन से हम लोग इस पॉइंट से ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ कर लेंगे ठीक है एच पेंसिल से एच पेंसिल से ठीक है और इस कॉर्नर से इसको मिला देंगे इस कॉर्नर से इसको हम लोग मिला देंगे यही कंप्लीट इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा कोन का है ना जब हमारा थर्टी डिग्री इंक्लाइंट है भीपी के साथ उसका एक्सेस तो आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू